各分队，汇报降落情况。报告，第一分队十二人已经全部安全降落，集合完毕。第二分队十二人全部安全降落，集合完毕。第三分队，情况如何？第三分队十一人安全降落，有一人下落不明。有队员看到他跳出机舱后，降落伞未能正常打开。尸体找到了。第二分队正在搜索。降落范围这么大。群山之间找一具尸体谈何容易啊！况且我们时间不多了，传我命令，搜索任务取消，立刻撤回。是。我们现在的位置，向北四公里，是一个小村子，再往北八九公里，就是我们本次行动的第一个目标——赵庄。我知道。诸位都是帝国军人中的精英，但是我想提醒大家的是，我们现在在虎头山的腹地，我们是一支没有后勤支援的孤军，我们即将面对的，是一支数量远远超过我们、训练有素、战斗力极强的八路军，他们也有一支数量不详、战斗力并不比我们低的突击队，所以我希望大家都能够重视你们的对手，尽量少犯错误，因为你们每犯一次错误。都有可能导致本次任务的失败，也有可能危及到每一位队友的生命，明白了吗？明白。明白。立刻更换装备，埋藏降落伞包，十分钟后出发。目的地，赵庄。是。是。热，向开，走。开始。向前，走。开始。团长，政委。教导连在斜塘村附近的树林里发现了一具尸体，大家看过之后觉得不对劲，特地派俺把尸体送来杨村，请团长和政委去看看吧。走，等我们过去。是。唐政委，怎么看？这些东西都是尸体上的。是。很多东西我们都不认识，觉得很奇怪，就都带了过来。日本人，日本人怎么会在斜塘村呢？而且还穿着我们战士的制服。昨天到今天。血塘村一带有没有鬼子的飞机经过？有，今天早上，我们都听到有鬼子的飞机响，而且和往常的不一样，好像飞得很低，声音很大，好像还不止一架。又是散架，又是乔装，还真有你的。老周，你说什么呢？朱家军的突击队已经进山了。什么？进山了？那我们怎么都不知道？因为他们不是从地面，而是从空中。空中？你怎么越说我越糊涂啊？你看，这，这难道就是降落伞？战士们听到的声音不是鬼子的侦察机，而是他们的运输机。从死状上来看，这个人应该是在跳伞的时候主副伞都没能打开，所以摔死了。老周。那我们该怎么办？让三连和支书队马上集合。是。领导，血塘村离赵庄不远，鬼子的目标很可能就是赵庄。加上这次行动，很可能是由朱夏军亲自带队的，我得去会会他。杨村方面就由你留守了，一定处处小心，必要的时候可以先去转移。好。团支书队和三连已经在村口集合完毕。请指示，老周，小心啊！你也是，出发。
。哦，团长，这里就是发现那具鬼子尸体的地方。小姐，这次鬼子特战队估计来了几十人，几十人，他们降落在斜塘村，目标肯定是赵庄一带。对，我想也是赵庄。乡亲们和县委、县政府都已经转移了，鬼子这次呀，怕要扑我空了。可是小鬼子们来者不善，我怕他们呀，迟早会发现转移的县委、县政府。你说的有道理。咱们现在当务之急是弄清楚鬼子的人数，还有让部队加强对空警戒。不能让鬼子再空投后续部队了。嗯，团长，我们怎么才能搞得清鬼子到底有多少人？这附近有什么开阔地没有？有，往北五百米。现在成战斗队形，六人分成一组，搜索前进。是。降落伞，全部挖开，清点数字。是，龙来。发现三十六具降落伞，同学，到。通知政委，鬼子有三十六人的部队已经进山，让他以团部的名义下命令，通知各部队区小队、民兵密切注意。由三十多人或十多人构成的，身着崭新八路军军服的部队，如果发现就地拦截。明白。赵杰，来，集合直属队和三连，目标赵庄，出发。是，全体出发。搜索过所有房子，没有发现任何人。看来，赵庄的老百姓和八路军的指挥机关都已经转移了。好快的动作呀！报告指挥官阁下，在赵庄东面的山路上发现了马蹄印。马蹄印。虎头山八路军能骑上马的人，肯定是重要的人物。顺着马蹄印。回关阁下，我们已经追了两个小时了，还不见八路的踪影。这一带山高林密，会不会是我们的追踪方向出现了问题？不会的，你看，这一带沿路的脚印越来越多，只要我们随着印记追，就一定能找到隐藏起来的八路军。是，走。别误会，同志，我们是八路军。啊，原来是八路军同志啊！把枪放下。同志您好啊，您好，你叫什么名字？我，俺叫三贵。三贵，你是哪个部队的？俺是赵庄民兵，负责在这边警戒。赵庄民兵？啊，太好了，三贵。我们就是奉命来保护赵庄的同志们和乡亲们呢。鬼子马上就要行动了，你能带我们去找他们吗？啊，好，我们班长就在后面呢。
你跟俺来吧。好。班长就在前面，班长，班长，八路军通知找你。啊，这是俺们班长，叫赵大兴。赵大兴同志，你好，八路军同志辛苦了。你们是哪个部分的？啊，我们是三连。三连，你们是三连的，难怪个个都这么威武。赵班长，您知道周团长在哪儿吗？我们有很重要的情报要向他汇报。周团长，周团长，不是在你们的杨村总部吗？正因为周团长不在杨村，所以我们才到赵庄来找他。谁知道乡亲们都转移了，幸亏你们在。同志，我最佩服的就是你们三连了，一直啊想带我的兵去三连，好好跟你们学习。你们的驻地还在一线天吗？对呀、啊。太好了，等这次战斗结束之后，我一定要亲自上一线天去找你们，向你们好好学习学习。欢迎吗？<笑>欢迎，你们随时都可以来。好，跟我来。嗯、你们到底是什么人？同志，我们真的是三连的。三连的驻地根本就不在一线天。快说，你们到底是什么人？请你们不要乱动，我们现在要对你们进行搜查。请问，骑马的人在什么地方？我就是那个骑马的人，和他们无关，要杀要剐，你们就来吧。请问老先生，把马让给你骑的人在什么地方？不知道，知道了也不告诉你们。八个，住手！嘿，指挥官阁下，请下命令吧。下什么命令？卑职认为，他们都见过我们的面貌，而且知道我们不是八路军。卑职认为，对他们应该斩草除根。这不是你该操心的事情。可是，你是军人，服从是你的职责。是。请大家不要害怕，我们是大日本皇军，绝对不会滥杀无辜的。我们要对付的是八路军和武装的反抗分子，不是你们这些老百姓。你们完全可以回到自己的村庄，过平静的生活。最后，请大家转告周卫国，让他小心藏起来的一百多个箱子。车队。
村里没人，看样子乡亲们和同志们都已经转移了，小鬼子好像也没来过这儿。团长，团长，我在村的东面山坡上发现野性的脚印，规模大概几十人左右，看样子是有人马，是随转移老乡方向去了。全体都有，战斗队形继续追击，鬼子就在前面。鬼子化妆成八路军，我们谁也没想到。赵老伯，鬼子怎么就这么轻易放过你们了？他们鬼子有个年轻人，好像是他们长官，他不叫啥，俺也不知为什么。这个年轻人还说什么？他让俺转告您，叫您看好您藏起的那一百多只箱子。这地方不安全，你带着乡亲们赶紧转移。还有，赵庄也暂时不能回去。哎哎，俺马上就转移，绝不给八路军添麻烦。哎，您误会我了，我们八路军是不会品相老百姓不管的。三连长，到。一排、二排就地掩埋烈士的遗体，三排负责帮助老百姓转移。到达安全地点之后，保护他们。是。哎，院长，俺还忘了告诉你一件事，刚刚去瑶队。打死了三四个鬼子，谢谢。哎呀，村长，我家老糊涂了，也帮不上你们什么了。非常感谢，团长，团长，团长，刚刚在那片树林，我和竹子发现一些新的脚印。赵老伯，保重。你们也保重。追！三白的，给我转移两下。报告，指挥工作下，尸体已经掩埋完毕。我知道，这次行动，诸位都已经尽力了。初见目前这样的伤亡，只是个意外。突击队的行动到目前为止算不上顺利，出现了本不应该出现的伤亡。对此，我这个指挥官应该负全部的责任。指挥工作下。你们不必说。从这次行动的一开始，我就犯了两个错误。第一，我们的突击队的长处是突袭作战，不是和敌人面对面的交手。第二，我们低估了虎头山八路军的实力
，甚至直到今天，我们才知道，虎头山八路军光正规部队就有一个团，而我们最大的对手周卫国就是这个团的团长。但是，诸位也不用灰心，我们还有优势，那就是我们在暗，八路军在明，这就注定了我们是狩猎者。掌握着出击的主动权，而八路军只能被动地成为我们的猎物。只要我们愿意，我们可以以任何时间、任何地点、以任何方式对他们狠狠地打击。我们是突击队，是军人中的军人。我们要用实际战果来证明，我们是世界上最好的军人。诸位有没有信心？有。好，第三分队派出两名队员。引开有可能出现的八路军的追兵，其他队员跟我行动。派出的两名队员，尽量把八路军的追兵引向东北方，为我们的行动争取时间。是。指挥官阁下，那两名驻伤员怎么办在主驾失礼了，恳请你们原谅。指挥官阁下，能够体谅卑职的一番苦心。卑职，虽死无憾。指挥官阁下英明神武，一定会带领我们浴血奋战，杀了他们的。把他们的右手砍下来，然后就地掩埋吧。希望他们的灵魂能够通过带走的右手回到故里。遵命，遵命。山下就是杨村。
你们看，村子中的院子里有电台，这里很可能就是八路军的团部。周卫国，我来了，不知道你此刻在不在？派出两名队员抵近侦查，摸清八路军的稍微和布防情况。是，你们两个跟我来。只有两个人，两个人，对，只有两个人。刚开始地上很干，林子不密，脚印也多，所以我不能确定，有点吃不准。但是我现在可以肯定，只有两个人。现在地上脚印不多吗？是，现在地面上脚印虽然也多，但是我仔细观察过了，只有两双很深的脚印，细大都很浅。而且这些浅的脚印之间距离都很大，这么湿滑的路面上，绝不可能迈这么大的脚步。而且我刚刚观察过了，通过的裂痕也只有两个人。那如果鬼子一个接着一个的话，那留下的痕迹岂不是很少？不会，因为林子这么密，每次通过了都会造成一次树叶的刮动，所以就算同一队人一个接一个过，也是一样的。地图。鬼子带我们走的这条路毫无目的性可言，纯粹是瞎转悠。他为什么要带我们瞎转悠？拖时间，拖时间。他为什么要拖时间呢？等天黑，夜战不光是我们的那手好戏，也是朱家军的那手好戏。会不会是对我们那一百多个箱子动手？不可能，我那一百个箱子他根本不知道放在哪儿，没有目标他怎么行动？对啊，没有目标他怎么行动呢？赵姐，马上确认一下我们的防备。东北，调虎离山。他们的攻击目标是我们的反方向，西南。杨村，水生，你带两个人，立刻去追击那两个鬼子，一定赶掉他们。是。来两个人，跟我走。住了。哎。你对密林也收，带我们离开这里，上大路。我们要赶回杨村。是。全体急行军，目标杨村，走。报告，指挥官阁下，敌人的情况已经查明，此外有五处岗哨，两处流弩哨，村内还有大约四十名敌军，戒备十分森严。八路军的岗哨如此之多，就更说明村中有他们的指挥机关。周卫国可能就在此处。开始对表。现在时间十七点零五分，三，二。一，支持。天黑之后，第一分队率先潜入，一定要悄无声息的干掉所有八路军的哨兵，不得有误。是。之后，第一分队在村口建立防线，阻击有可能出现的八路军的增援部队。第二分队、第三分队由我指挥，主攻周卫国团部。行动开始时间，十九点整。是。政委。你还在为下午作战参谋们的事儿生气呢？这个张仁杰啊，他怎么能对这些年轻的同志说这些话呢？政委，有些话，俺不知道该不该说。说吧，你跟着我又不是一天两天了，还有什么不能说的？其实王参谋刚刚说的那些话，张主任早就跟俺们警卫排说过了，只不过俺们警卫排没人听他的。什么？他跟你们也说这个，是啊，政委，你别看张主任当着团长的面每次都有说有笑的，在背地里，他经常说团长的坏话呢。这是为什么？张仁杰，他说这些话的目的何在？不信，我得找他谈谈。政委，张主任说就让他说去吧，反正这些话俺是不相信，大道理俺是不明白，可俺明白，团长人好，见识多，能打鬼子。只要跟着团长，俺们就能打胜仗，就能杀更多的鬼子。俺们杀越多的鬼子，老百姓就越少遭鬼子的祸害。小胡啊，你还年轻，很多事你还不明白。
，大家不要慌，可能是鬼子的小部队进村了。一班堵住村口，二班防守村后，三班留守残部，快！是是是。上掩护机要员和电台，送会议室的地下通道设备。快，政委，还是您先撤吧。少废话，执行命令。是。堵住大门，即将上报。是。你跟我来，把文件烧了。快。把所有的密材找出来，快。兵力部署，火力布置，在那上面不要一清二楚，绝不让鬼子看见。政委，你先撤吧，俺去把那个沙盘给炸了。你从这道赶紧撤，我来炸。政委，俺是你的警卫员，你不走，俺走什么呀？小王，你没听到枪声都已经停了吗？小王参谋他们可能都已经牺牲了。临阵脱逃的事，老子干不出来。
是朱家军。夏俊，我听说你和我们周团长是德国军校的同学，还曾经是朋友。放下武器，投降吧。请你走近点儿，让我看看你长啥样。最后警告你，不要再抵抗了，投降吧。怪，这个八路为什么把手榴弹投向屋子里，而不是直接扔向我们呢？是啊，那是因为这个屋子里边原本肯定有一个虎斗山周围地形的沙盘。这些旗子就是八路军的部署。那个八路军军官在死之前能把手榴弹扔进这个屋子。就是为了毁掉这个沙盘。哦指挥官阁下，被击毙的八路军尸体已经全部集中完毕，请指挥官阁下辨认。知道了。
，尸体都在这儿吧？是的，都在这里了。没有周围过。报告指挥官，屋子里已搜索完毕，在其中一个屋子里发现了一些被焚毁的纸张，从残存的字迹来看，应该是八路军的文件，可惜内容已经不复存在。另外，还发现了一个地道口，但已经被炸塌。那就是说，我们这次行动什么都没得到。不好，村子里面有火光。村子里面好像有我们的人，好像刚刚发生过战斗，是不是政委他们把鬼子给打退了？不是我们的人，是鬼子。鬼子？那政委他们准备战斗，冲！通知第一分队，准备撤出。这是。军舰。村口阁下，村口突然出现了一批数量比较拥有大量自动化武器、作战强悍的八路军部队，一分队又有多人阵亡。分队长，请您示下。面对第一分队长，就地掩护撤退。是。撤剩下多少人呢？全没了，都没了。战斗刚打响的时候，政委让他的警卫员赵小虎，让我从地道撤退。赵小虎把我送进地道，说要保护好电台，回去接政委去了。可我在地道里等啊，等啊，再也没有等到政委和赵小虎。地道中的村儿，站长，政委是为了保护好电台，才放弃这次的撤退机会的。站长，站长。
下去休息。一路上我们不停的追，一直追到后半夜，才追上这两个鬼子。他们当时正在休息，被我们上去一刀一个给宰了。团长，政委牺牲了，我知道你比我们谁都难过。我，我林水生不大会说话，但我保证，一定找这些鬼子。一刀一刀把他们散了，用他们人头祭奠这位。下面我宣布一下作战方案：第一，困地，绝不能让这伙鬼子再自由的进出虎头山，自由的选择攻击的目标。通知各部队，一级战备，更换现有的口令。对于答不上口令的部队，可以直接开枪。第二，欺敌。通知各乡镇政府，入侵虎头山的鬼子部队，大部已经被我消灭，只剩下二十多个鬼子，而八路军的伤亡只有十来个人。是，是。
还有一个人呢。短短两天的时间，虎头山就发生了很大的变化，各处妖道都有八路军在把守，每个村庄、晚上都有巡逻队，那里的百姓似乎都被武装了起来。这些被武装的百姓，白天就跟着那支一直追着我们的八路军部队上山搜索，晚上则各返回各自的村庄。现在。街上走动的百姓非常少，而且进出各村庄之间都需要一种特别的通行凭证，他们管这种凭证叫做路条。我们就是因为没有路条，才会遭到他们的围攻。大道君不幸战末，我也受了伤。诸位我好快的动作呀！你们有没有打探出？前天晚上我们的袭击，对八路军造成什么样的损失？据当地的百姓说，前天晚上我们的那次袭击，竟造成杨村八路军十几人的伤亡。不可能！电告宫本，老鹰第一次觅食未抓住飞扬，未寻第二次觅食机会，建议会猎计划立即开始。是。すみません。余団長殿、竹下中佐の電報より仮計画の実施を提案しました。特殊援の件はどうなってる？竹下さん、信じてください。竹下君に伝えろ。計画は本日午後二時より始めろ。はい。五月七日下午两点、日军两个满编大队加上伪军三个团、大概五千人左右。突然从泰丰和莱阳两个方向，对我虎头山根据地进行扫荡。这次扫荡的主攻方向是泰丰，但是两路日军分别在清风峡和奇峰口一线遭到我军利用有利地形展开的层层阻击，进展缓慢。由于鬼子这次扫荡，我们现阶段的工作重心不得不从寻找、歼灭如下军在虎头山地区的突击队，转为反扫荡。驻守各要道、负责警戒的部队立刻归建。已在鬼子进入根据地之后，掩护村民转移，各区小队、村民兵，抽调骨干力量，充实一线部队。那朱家军的突击队怎么办？鉴于朱家军的突击队现在还在虎头山，县大队和县政府暂时不能返回城庄。我们服从独立团的安排。可以动手。是车队一共有二十七辆独轮车，每辆车上装有四个箱子，推车的都是八路军的士兵，另外还有一百多名全副武装的八路军士兵随行护送。他们每个人腰间都有一个小包，从外形上看，应该是防毒面具的斜形包。最后，他们进入九号地区的一个溶洞内，守卫溶洞的兵力是一个排，三十七人。二十七辆独轮车，每个车上四个箱子。一共一百零八个箱子，数量倒是符合。人人戴着防毒面具，防护工作做得也很到位。一个排的兵力，倒也不难对付。贝果，难道这又是你犯的一个错误？指挥官阁下，这不正是您希望看到的吗？会猎计划开始后，八路军。不得不将兵力用于对抗扫荡的皇军，才使得我们重新获得足够的活动空间。此次八路军转移那一百多箱特种烟，估计就是怕，万一皇军一旦突破他们的外围阵地，他们将有可能失去这一要挟皇军的手段。不过，他们肯定没有想到的是，我们能够在这么短时间内探查到这一情报
，这恐怕就是中国人所说的“螳螂捕蝉，黄雀在后”。恐怕我们不是黄雀，而是螳螂。指挥官阁下，虽然我军活动空间现在非常的大，但是八路军的那支部队还仍然继续在寻找着我们。我们现在必须赶快做出准备，否则的话。继续监视。是。附近十公里未发现八路军部队集结，那支一直追击我们的部队也进入了十一号地区，距我部最近距离十八公里。另外，溶洞外的兵力并无增加，他们都住在溶洞外的三个新建的帐篷内，似乎对溶洞里的东西非常畏惧。溶洞的暗哨一共有四个，每两小时更换一组，最近一次更换。是二十点整。现在时间是二十点二十九分。如果两个小时之后情况不变的话，我们将于二十四点零五分开始行动。现在开始分配任务。第二分队，行动开始后，由你们九人负责解决掉守卫部队的暗哨。并负责牵制守卫部队。是。第一分队，行动开始后，由你们六人携带炸药进入溶洞，负责摧毁那一百多箱特种烟。记住，为防万一，进入溶洞之前，戴好防毒面具。是。第三分队，行动开始后，由你们六人负责火力支援，并保证撤退道路的畅通。是。贝果。就算你是黄雀，我也要在你眼皮子底下把那只蝉抓住。
现在还有四个人跟着朱家轩，一分队，给我追！追手の中には凄腕のやつが必ずたくさんいるはずだ。じゃなかったらこんな速さでうちの罠を見つけ出せない。そして完璧にうちの地雷人から逃げ出せないのだ。悔しいけど負けてしまった。些細な間違いがこんな犠牲を招いてしまった。シグマンカーカ。今回の失敗はこの私一人のせいだ。責任を取るから。さっさと逃げろ。私のことは気にしないで。指揮官カカ、今回は失敗したけど、もしカカが生き返ればいつかまた新しい突撃隊を作り出します。時間がないんだ。指揮官カカ、頑張れば起動できますよ。わかった。一緒に生きて帰るなら、立ち上がると誓う。シカガンカカ、今回許してください。一緒に行けば誰も逃げられませんから。突撃隊の未来のために一人でお帰りください。一人でお帰りください。一人でお帰りください。シカガンカカ、僕がになだのは一生の誇りになります。